Hangeln in der frischen Luft macht einfach so viel Spaß. Die Schreien... Schreie... Das Schreien hilft mir nicht, aber ich muss einfach schreien. So, der schreit. Warum? Warum schreit er mich an? Und Garados. Wir müssen aufpassen. Jetzt wirklich, wir müssen aufpassen. Es könnte nämlich echt wehtun, wenn er jetzt irgendwie gleich sowas wie Drachenwut oder so einsetzt. Naja. Natürlich darf er auch als erstes angreifen, ne? Ich hasse Garados. Ich hasse sie mit ihrer blöden Drachenwut. Ich setze jetzt Garados ein, dann können wir wenigstens Drachenwut machen. Kann doch nicht sein, dass das immer genau 40 macht. Eiszahn. Ah ne, ist ja kein Drache. Ist ja gar kein Drache. Da hilft Eiszahn ja nicht. So, jetzt Drachen wuten wir uns sowieso hier an. Ne, Windhose. Süß. Süß die Technik. Einfach nur süß. Alter, wir sind gefroren. Können wir jetzt eigentlich gar nicht mehr angreifen? Oder ich... Ich habe keine Ahnung. Bei gefroren? Das kommt einfach zu selten, diese Statusveränderung. Wir können echt nicht mehr angreifen, ne? Alter, das ist eine fiese Statusveränderung. Taut man irgendwann auf? Ich hab, wie gesagt, die Statusveränderung kenne ich gar nicht. Ich lasse das einfach mal so. Wir sind noch ganz gut dabei. Ist eingefroren. Alter, wir können echt, wir können gar nichts mehr machen. Das ist ja schlimmer als, als schlafen. Bei Schla schlafen wachst du halt irgendwann auf. Taut man? Das muss ich jetzt erstmal herausfinden. Wie gesagt, damals Pokémon Blau, Gold und sowas, da gab es die Statusveränderung gefroren. Das hat halt... Eisstrahl hat gefroren gemacht und Blizzard. Andere Eisattacken gab es nicht. Aurora Borealis oder wie das heißt da die Technik. Wurde aufgetaut. Ah, okay, man taut irgendwann auf. Wäre ja auch echt fies, wenn die Statusveränderung ewig bleibt, oder? Aber man lernt nie aus. Ihr mit euren nervigen Garados. Wirklich. Es ist nervig. Mit Garados hier, Garados da. Niemand mag Garados. Vor allem nicht als Gegner. Als Gegner hasse ich Garados noch wie die Pest. Mag ich überhaupt nicht haben. Weil die einfach stark sind. Sind halt doch irgendwie stark. Vor allem wenn er Drachenwut einsetzt. Kriegt Krise. Eiszahn kannst du von mir aus einsetzen. Lange wenn die wieder eingefroren sind, ist alles gut. Sehr gut. Und Level 35. Oh Mann. Der hat auch einen Vor Vorsprung, wa? Nassschweif. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Attacke ist, aber es ist schon wieder eine neue Attacke. Eine Attacke vergessen. Anwender attackiert mit Schweif, als ob dieser eine brutale Welle in einem tosenden Sturm sei. So, das ist A, ah, Kategorie Spezial, Physisch. Ist natürlich doof, ne? Wir haben Nassschweif. Das ist eine ziemlich starke. 90 ist ziemlich hoch. Ich will Eiszahn aber auch einfach nicht loswerden, weil es eine Eisattacke ist. Nö, sorry, Nassschweif. Tut mir leid. Nassschweif kriegen wir so nicht unter. Wir haben Surfer dabei, wir haben halt diese Lake dabei, die ich halt echt auch behalten will, weil das halt doppelten Schaden macht bei halbem Leben. Das kann uns vielleicht des Öfteren mal den Arsch retten. Tentacha, Tentacha. Ich will nur mehr Son Sonderbonbons, Tentacha. Achso, wir müssen... 
Ein Hypertrank. Toll. Äh. Achso, hier ist Ah, okay, gut. Okay. Hell ausgefunden. So, schamlos. So, ich fliege da mal ganz schnell hin, das dauert mir sonst zu lange. Heißt das immer, da geht es weiter oder so, wenn diese Punkte da blinken? Ich will auf die Stahlinsel. Ich will so auf die Stahlinsel. Um Bambida dumm. Aber ich will vorher noch meine Pokémon ein bisschen trainieren. Wie gesagt, ich wollte heute eigentlich nur ein bisschen aufs Training gehen mal. Setze ich aber mal ganz kurz Asla ein, weil ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass der eine da Wasser-Pokémon hat. Der da. Der sieht nämlich aus wie ein Rocker, der Gift-Pokémon hat. Lass es rocken, der Rhythmus des Kampfes. Okay, der sieht vielleicht auch aus wie ein Rocker, der keine Gift-Pokémon dabei hat, sondern Elektro-Pokémon. Ich weiß es nicht. Jetzt hier Prise. Ich. Ach, gut, die Geräusche, Pokémon. Okay, unser Pokémon macht jetzt auch nicht gerade bessere Geräusche. Das lasert hier alles irgendwie immer nur. Nein, der schlitzt doch Asla nicht auf. Das tut immer weh. Oh, doch nicht. Hat gar nicht, hat gar nicht so weh, ne? Schockiert mich eigentlich. Gott, ich wünsche, sie kann schon Konfu Psychokinese oder sowas. Oder irgendeine geile neue Psychoattacke. Oh, das wäre mal echt hilfreich. Ja, komm. Geht schneller dann. Ich weiß nicht, wie Star, wie, wie Asla darauf reagiert auf ein Magnetilo. Blitzattacken und sowas, deswegen ich brenne das lieber ab und dann ist gut. Vitali! Ah. Da kamen Blitze raus. Da wissen wir auf jeden Fall, dass es tot ist. Außerdem gibt Magnetilo jetzt ja auch nicht so viel, ne? 600, das ist ja nicht sehr viel. Kannst du es hören, der Klang meiner Gitarre? Was? Nein. Ah, wir nehmen die Bären hier mit. Wir nehmen immer die Bären mit. Auch wenn ich sie niemals verwenden werde, aber wir nehmen sie trotzdem mit. Hm. Na gut, man weiß ja nie, wann man vergiftet oder so, weißt du. Aber wenn das so Bären sind, die einfach nur deine Coolness hochmachen oder so, da kann ich nichts mit anfangen. Ich bin schon cool genug, das ist halt mein, mein Problem. Vielleicht treffen wir auch Valkyra. Nö. Aber das kann Asla trotzdem fertig machen, denn es hat ja Zauberblatt. Aus unerfindlichen Grund. Fast. Fast gewonshattet. Zauberblatt. Ah. Treffen Elektroattacken eigentlich Gastrodon? Weil es ist ja im Endeffekt Bodenwasser. 700. Leveler. Okay, nicht ganz. Äh. Macht doch nicht immer so komische Geräusche. So Pokémon-Geräusche. Oh. Warum muss er das eigentlich so knapp überleben? Das wäre so schön One-Shotten immer, aber ganz knapp überlebt es immer. Ich muss hier diesen Pflanzenstein geben, war, dann ist das hier. Dann, dann töten wir ihn. Ihn, sie, es. Ist auf jeden Fall schon mal Level up. Ist auf jeden Fall schon mal Level 33. Ist gut. 
Zack. Oh, 3 KP dazu, geil. Asla für so oh, Psychokinese! Oh mein Gott! Oh. Wir werden niemals Gedanken gut brauchen. Ist so, werden wir nicht brauchen. Weil es hat einfach nur unsere Angriff erhöht, aber im Endeffekt brauche ich nicht diesen Angriff Erhöhung. Oh mein Gott, wir haben Psychokinese gelernt. Jetzt sind wir unaufhaltsam. Jetzt kommt das Psycho-Pokémon durch. Ein Plaudergei. Wollte ich auch immer haben, ne? Jetzt haben wir schon wieder ein Elektro-Pokémon, was den Plaudergei einfach wieder anzündet hier. Was einfach wieder in den Tod schmeißt. Naja, muss Plaudergei durch. Da muss Plaudergei halt einfach dumm. D dumm. <lacht> durch, meine ich natürlich. Oh, oh, okay, gut. Beutel. Ich glaube, ich habe sogar Netzball oder Nestball heißt er. Okay, ja, nee, gut. Das ist mein Hyperball drauf. Ich habe schon genau den richtigen Namen für so einen Sabbelkopf. Hey. Können wir jetzt trotzdem Beutel einsetzen? Ja. So, ich, ich wechsle die Bälle. So wie, so wie Iris das gesagt hat, wechsle ich die Bälle. I change my balls. Mein Töten tut er uns im Endeffekt nicht. Der kann er gar nicht. Wir sind ein Stahl-Pokémon. Mit seinen normalen Angriffen kann er uns halt echt nicht... Kann er uns echt nicht wehtun. Ich werfe wieder einen Hyperball rauf. Oder ich klicke einfach falsche Tasten. Wäre auch was. Oh, Lecco Mio Fetto, Mann. Mimikri. Tut zum Glück nicht weh. Das ist natürlich schlimm gewesen. Oh mein Gott, das kaputt. Ich kann ihn jetzt auch leider nicht mehr paralysieren, weil wir ja halt die Verhöhner drin haben. Wir können nur Angriffe machen. Sag mal, kannst du mal aufhören, mich zu verarschen mit Pokémon? Ich glaube, dass er einfach Funkensprung einsetzt. So, Verhöhner lässt nach. Dann können wir jetzt Donnerwelle machen. Dann können wir ihn paralysieren. Vielleicht haben wir eine größere Chance, den dann nochmal einzufangen. Dieses scheiß Vieh hier. So. Jetzt aber. Ich habe nicht mehr so viele äh, Balls. Ja, na endlich. Na endlich. So, für so einen Quatschvogel hat man natürlich genau den richtigen Namen. Es gibt keinen. Seine Zunge ähnelt der einer Menschen. Daher kann es die menschliche Sprache gut nachmachen. Ja, das könnte man von dem auch meinen. <lacht> Es ist halt einfach genau der richtige Name, ne? Es ist halt genau der richtige Name für so einen Quatschkopf. <lacht> das musste sein. <lacht> Wir mussten es einfach so nennen. Wir mussten es einfach so nennen. Ihr wisst es, dass es so sein musste. Buu. Buu. Patimos. Uh, geht weg. Was war ein Pickel auf dem Bauch? Auch Pickel, ey. Eklig. Ekliger Typ. Ekliges Pantimus. Buh, Mann, dich mag keiner. Merkst du das denn nicht? Was? Pantimos? Ja, ja, mach doch von mir ist ein komisches Lichtschild da. 
Ciao. Blödi Monster. Hab ich kein... Hab ich kein... Hab ich keinen Honig mehr? Ein Plauderguy. Wir haben, ja, wir haben uns ja schon einen Trump geholt. Haha. Der guckt auch ein bisschen wie Trump, muss ich sagen. Also er hat viele Ähnlichkeiten von Trump. Muss man einfach sagen. Mach doch. Ich sehe gleich tot. So, kriegen wir Magnetito schon le noch Level 33. Das wäre natürlich schön. Ja, es hat jetzt aber nicht so viel XP gebracht. Ich hätte gerne wieder äh, Beyongel oder wie der hieß. Ja, genau, den da hätte ich gerne. Und jetzt war leider... War leider, leider äh, sterben, aber vielleicht haben wir ja trotzdem irgendwie mal Glück, dass das vielleicht doch mal ein kleines bisschen überlebt oder so. Ich weiß es nicht. Man kann ja hoffen. Es lebt! Oh mein Gott, es lebt! Schnell. Bleib drinne. Valkyra, ich sag dir das. Valkyra, ich hab dir das gesagt! Valkyra, mir gehen die Balls aus. Valkyra, denk an die Balls. Ich hab nicht mehr so viele. Ja, hier kriegst du einen Premium-Ball. Das ist ein Premium-Ball, weil du weil Premium bist. Brecht er nicht aus. Ja, gut gemacht. Sehr schön. Dann haben wir auch eine Valkyra gefangen. Level 31. Man findet es oft in der Nähe von Häfen. Rettet dort Menschen, schleppt aber auch Beute hinfort. Okay, Valkyra schleppt also Beute hinfort. Okay, gut, gut zu wissen. Gut zu wissen. Sehr schön. Sehr, 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 sehr gut. Falsche Tasten ohne Ende. Jetzt brauchen wir das Ganze noch einmal. Was drücke ich denn hier für Tasten? Brauche ich das Ganze noch einmal. Jetzt können wir auch mal testen, ob die Elektroattacken dagegen nutzlos sind. Es hat keine Wirkung. Tatsächlich nutzlos. Alter, das ist aber ein ziemlich fieses Wasser-Pokémon geworden. Wenn Bodenattacken da echt nichts bei helfen, ist es böse. Muss ich mal sagen. Niemand mag dich. Geh einfach, wo du wohnst. Wirklich, geh wo du wohnst. Ich werde dich, werd dich jetzt töten, damit du Bescheid weißt. Geh wo du wohnst. Ich hab dich gewarnt. Geh wo du wohnst. Das hätte mehr Schaden machen sollen. Geh wo du wohnst. Sehr schön, paralysiert. Kann man nur einmal Lichtschild einsetzen? Gibt's, gibt das Ganze nicht auch noch als Reflekt? Vielleicht gibt es ja wenigstens genügend EXP, um Level abzugehen. Blödes Pantimos. Für nichts zu gebrauchen, ey. Läuft nur rum, ey, und macht nichts sonst im Leben. Sehr schön. Das ist doch genau das Pokémon, was wir wollen, oder? Weil das können wir nämlich abzünden und dann gibt es 700 EXP und dann ist gut. So, hier gewinnen wir. Und so ist Mag Maggie denn ja auch nicht Maggi. Ich will immer Maggi sagen. Ich nenne ihn jetzt Maggi. So ist Maggi wenigstens dann auch Leveler. Jetzt habt das macht weniger Schaden. Okay, na gut. 
Ich hätte jetzt gedacht, dass Schockwelle weniger Schaden macht. Das wird schon knapp hier mit Überleben langsam. Vielleicht hat das ja auch unsagbar viel KP. Ich weiß es nicht. Egal. Es ist tot. Wir sind Level Up. Und dann muss ich jetzt erstmal ganz kurz die Aufnahmepause machen. Denn die Folge muss nämlich heute noch raus, weil gestern kam schon die Folge nicht am Samstag. Weil keine Zeit irgendwie und immer irgendwie was dazwischen und immer irgendwas ist immer irgendwie und... Ich hoffe aber, jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen ruhiger wieder, weil arbeitstechnisch es jetzt eventuell auch ein bisschen ruhiger wird. Deswegen gehe ich jetzt hier hin. Willkommen im Pokémon Center. Friede, Freude, Eierkuchen. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Hier hast du sie. Nimm sie. Nimmst du mal bitte die Balls aus dem Mund. Wie sieht denn das aus? Danke. So, sind dadurch aber irgendwie geheilt, die Pokémon. Und ich mache jetzt hier ein Speicherplätzchen. Hm, Plätzchen. Ja, jetzt ein geiles Plätzchen. Oder schön Weihnachtsplätzchen jetzt essen. Geil. So. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal Pokémon wieder, wenn wir dann die Stahlinsel besuchen und nochmal zu der Feuerhütte gehen, weil da müssen wir auch noch ein bisschen trainieren oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es bestimmt geil und ich bin gespannt drauf und wir haben eigentlich unser Magnetilo und alle gehen Level up und wir sind kurz davor, jegliches Pokémon auf Stufe 3 der Level... Entwicklung zu bringen. Ich bin gespannt drauf und naja, ich bin dann jetzt erstmal weg und dann müssen wir noch den Arena-Leiter hier fertig machen, der denke ich mal Stahl-Pokémon hat. Ich habe keine Ahnung. Wasser-Pokémon haben wir ja schon. Ich, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Okay, ich bin dann jetzt erstmal raus. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.